ഹലോ വെൽക്കം ടു എം എസ് ഫാം എയ്റ്റ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഫസ്റ്റ് ഷവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പോയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസും സമ്മറിയും നമ്മളിതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൻ്റെ ഒരുപാട് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും സോ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് വാച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ പോയറ്റിൻ്റെ സമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആശയം ഇതിൽ എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആസ്വാദനക്കുറിപ്പിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ പോയം വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണത് മീനിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ സോ മലയാളത്തിലുള്ളതാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് സമ്മറി ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം അതിനുശേഷം മാത്രം പോയത്തിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തിരികെ വരുമ്പോൾ അവളുടെ ക്ഷീണിച്ച മുഖത്ത് നനത്ത മഴത്തുള്ളികൾ ഉമ്മ വയ്ക്കുന്നു പുതുമഴയിൽ അവൾ സ്വയം മറന്ന് ആകെ നനഞ്ഞതും അവളുടെ ഞരമ്പുകൾക്ക് മഴ ആശ്വാസം നൽകിയതും കവി വിവരിക്കുന്നു പകൽ സമയത്തെ ചൂടും ക്ഷീണവും തളർച്ചയുമെല്ലാം അവളുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് മഴത്തുള്ളികൾ തുടച്ചു നീക്കുന്നു ഒരു കുഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അമ്മയുടെ മാറിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ നനഞ്ഞ വസ്ത്രം അവളുടെ ശരീരത്തിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നു അവളുടെ നടത്തം ഉറച്ച ചൂടുകളോടെ അല്ലാതാകുന്നു മഴ വൃക്ഷങ്ങളിലെ അഴുക്കുകളെല്ലാം കളഞ്ഞ് വൃക്ഷങ്ങൾ പച്ച നിറം വീണ്ടെടുത്ത് അഴകോടെ നിൽക്കുന്നു നനഞ്ഞ മണ്ണിൻ്റെ ഗന്ധവും പേറി ഊർജസ്വലമായി നിൽക്കുന്ന ഭൂമി നടന്നു തളർന്ന യാത്രക്കാരുടെ മനസ്സിനെ കുളിരേകുന്നു ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയാനായി അവൾ ആകാശത്തേക്ക് മുഖമുയർത്തിയപ്പോൾ കൂടുതൽ മഴത്തുള്ളികൾ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് പതിക്കുന്നു പ്രകൃതിയുടെ മഴ എന്ന വരദാനത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് അവൾ തിടുക്കത്തിൽ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു ഇപ്പൊ ആശയം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ലൈൻസ് നോക്കാം ആസ് ഐ റിട്ടേൺ ഫ്രം മൈ വർക്ക് പ്ലേസ് കൂൾ ഡ്രോപ്സ് കിസ്റ്റ് മൈ പാർഷഡ് ഫേസ് വർക്ക് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ജോലി സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് അവൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂൾ ഡ്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മഴത്തുള്ളിയെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് എന്ത് ചെയ്തു അവളുടെ വരണ്ട മുഖത്തെ പാർഷ്ട് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരണ്ട മുഖത്തെ ഉമ്മ വയ്ക്കുന്നതായിട്ട് അവൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു സോൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഷവേഴ്സ് കോട്ട് മീ അൺ അവേഴ്സ് ആൻഡ് സോക്ട് മീ സുത്തിങ് മൈ ഫ്രൈഡ് നേഴ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഷവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴത്തുള്ളികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റൽ മഴ എന്നൊരു മീനിങ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഷവർ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്തു അൺ അവയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടാണ് ആ ഒരു മഴത്തുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റൽ മഴ വന്നത് ആൻഡ് സോക്ഡ് മീ അത് അവളെ മുഴുവൻ നനയിപ്പിച്ചു സൂത്തിങ് മൈ ഫ്രൈഡ് നേഴ്സ് ഫ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തളർന്ന നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞരമ്പുകളും തളർന്നിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തളർന്ന ആ ഞരമ്പുകളും നാടികളെയെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു സൂത്തിങ് സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്ന പോലെയാണ് അത് അവളെ നനയിപ്പിച്ചത് The very lines did it promptly arise of day long heat and fatigue from my visage. Visage in the parangal or all the mogam. In the parangal or all the mogam. They are parangal. All the mogam. All the mogam. 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 Wet cloth clung to my body like an infant to its mother's bosom, unsteady my gait. Now, we are saying that clung is the same as the body. Where is it? One body is the same as the body. The bosom is the same as the body. If you say that, you are the same as the body. That is the same as the body. What is it? 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 Unsteady my gait. Gait is the same as the body. രീതിയിലേക്കൊക്കെ ഇടർച്ച വന്നു തുടങ്ങി കാരണം എന്താണ് മഴത്തുള്ളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് അപ്പൊ നടത്തത്തിനൊക്കെ നമുക്കൊരു വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും ദ ഡസ്റ്റി ട്രീസ് സ്റ്റുഡ് ബാത്ത് ഇൻ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡ്രസ്ഡ് ഇൻ വാഷ്ഡ് ഗ്രീൻ ലുക്ക്ഡ് മാഗ്നിഫിക്കൻ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാൻ എന്താ മാഗ്നിഫിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൗഢിയുള്ള അപ്പോൾ അവിടെ ആ മരങ്ങളെല്ലാം ഈ കാറ്റത്തും പൊടിയിലൊക്കെ ആകെ ചെളി പുരണ്ടിരിക്കാവും അതെന്തു ചെയ്തു അവർക്കൊക്കെ നന്നായി ഒരു ബാത്ത് കിട്ടി ഒന്ന് കുളിക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്തു ഈ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ
അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് യാത്രക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ വേറെ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കും യാത്ര പോകുന്ന യാത്രക്കാരുണ്ടാവും ഓക്കെ അവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു അവർക്കൊക്കെ ഒരു വിശ്രമമായി ഈ ഒരു മഴ എന്ന് പറയുന്നത് സക്ട് ഇൻ ഡസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊടിപടലങ്ങളും അതുപോലെ അഴുക്കുകളൊക്കെ ഈ മഴ എന്ത് ചെയ്തു വലിച്ചെടുത്തു to thank the rain god i looked up in the sky more drops drenched me on the slide appo ee mala ingane peyumba avalku adoru ella yathrakarkum visramam vannu adu pole avalda oru karyam parayanengil sheenam chood oru divasam mulu ulla oru sheenam vayayagal okke endu cheyidu maati aaru ee mala appo devathinodi ee mala thannadine nanni parayan vendittu avalu mugam uyarthiyappol endu cheyidu drenched me on the slide slide ennu paranjal thaale edittunde mariyada illada perimarga ennu parayumba mariyada ില്ലാതെ പെരുമാറുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവളിങ്ങനെ താങ്ക്സ് പറയാൻ വേണ്ടി മുഖം ഉയർത്തിയപ്പോൾ മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്യല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് പറയുന്നതെന്നുള്ള കേട്ടോ അപ്പോൾ അവളുടെ മുഖം മൊത്തം എന്ത് ചെയ്തു ഡ്രഞ്ച്ഡ് എന്ന് അനഞ്ഞു മാർവലിംഗ് അറ്റ് ദിസ് വണ്ടർഫുൾ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നാച്ചുവർ ഐ ഹറീഡ് ഹോം വെയ്ഡിങ് ത്രൂ ദ ഗർക്കിളിംഗ് വാട്ടർ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു വരദാനമായത് ഒരു ദാനം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഒരു സമ്മാനമായിട്ടുള്ള ഈ മഴ കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് അത്ഭുതമായി അവൾക്ക് മാർബലി കാരണം എന്താ അത്രയും ക്ഷീണത്തോടു കൂടി വരികയായിരുന്നല്ലോ അതൊന്ന് ഭയങ്കര ഒരു വിശ്രമം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സുഖം ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് അവൾക്ക് കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഐ ഹറീഡ് ഹോം ബേഡിങ് ത്രൂ ദ ഗർഗിളിങ് ഗർഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗർഗിളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിനെയാണ് ഈ ഗർഗിളിങ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ വെള്ളത്തിൻ്റെ ശബ്ദം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഗർഗിളിങ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് അതിനുള്ളിലൂടെ ധൃതിപ്പെട്ട് അവൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുക കാരണം എന്താ മഴ മാത്രം ആസ്വദിച്ച് നിന്നാൽ പോലുള്ള വീട്ടിലേക്ക് എത്തണമല്ലോ വെയ്ഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുഴയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴയത്ത് നടക്കല്ല അപ്പോൾ അതിനെ തുഴയുക എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നതിനെ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ആശയമെടുത്ത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഇനി നമുക്കതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ആക്ടിവിറ്റീസും ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സമ്മറി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡസ് ദ ട്രെയിൻ സൂത്ത് ദ പോയറ്റ് നെവ് എങ്ങനെയാണ് ആ പോയറ്റിൻ്റെ ഞരമ്പുകളെ സൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാന്ത്വനിപ്പിച്ചത് ഈ മഴ ദ റെയിൻ സൂത്തേഴ്സ് ദ പോയറ്റ് ബൈ ഗെറ്റിംഗ് റിഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഫാറ്റിഗ്യു ആ ഒരു ദിവസമുള്ള ക്ഷീണം ചൂട് ഫാറ്റിഗ്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷീണമായിരുന്നു ഹീറ്റ് ചൂട് ഇതെല്ലാം റെഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതെല്ലാം മാറ്റിക്കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ആ മഴ ആ പോയറ്റിനെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ചത് വൈ ഡു ദ ട്രീസ് ലുക്ക് മാഗ്നിഫിഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്രീസ് എല്ലാം ഇത്ര പ്രൗഡി ആയിട്ട് തോന്നിയത് ദ റെയിൻ വാഷേഴ്സ് ദ ലീവ്സ് ഓഫ് ദ ട്രീസ് ആൻഡ് ദ ട്രീസ് ലുക്ക് മാഗ്നിഫിഷ്യൻ ആൻഡ് ഷൈനിങ് ആ മഴ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു മരങ്ങളിലെ ഇലകളും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ പാർട്സും വാഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു ബാത്ത് കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴുകി കൊടുത്തപ്പോൾ എന്ത് തോന്നി എല്ലാ മരങ്ങളെയും കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രൗഡിയും തിളക്കവും തോന്നി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് ഡു ദ ട്രാവലേഴ്സ് ഫീൽ വൻ ഇറ്റ് റെയിൻസ് എന്താണ് യാത്രക്കാർക്ക് മഴ പെയ്തപ്പോൾ തോന്നിയ അനുഭവം ദ ഫീൽ റിലീവ്ഡ് അവർക്കൊരു ആശ്വാസമാണ് തോന്നിയത് ഇത് ഈ പോയത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ ചില ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാർക്ക് കാരണം എന്താ ഈ ചെളി വെള്ളം ഇതിലൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സോ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കമൻറ്റ് ഓൺ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഡ്രൺഡ് മീ ഓൺ ദ സ്ലൈ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ കണ്ട ലൈനാണ് കേട്ടോ നമ്മളതിൽ പറയുന്നുണ്ട് മര്യാദയില്ലാതെ മഴ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവളുടെ മുഖത്തിനെ നനയ്ക്കുന്നുണ്ട് താങ്ക്സ് പറയാനായിട്ട് ദൈവത്തിനെ നോക്കിയപ്പം അപ്പം ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഈ ഒരു വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദ പോയറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രൺഡ് ബൈ ദ മിസ് ടീവിയസ് റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് മിസ് ടീവിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുസൃതി കാട്ടുന്ന ആ മഴത്തുള്ളികളെ കുസൃതി കാണിച്ചതാണല്ലോ അങ്ങനെയായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ പോയറ്റ് നനഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാചകമാണ് ഇത് ഇനി നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടേബിളിൽ അത് യോജിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻസ് ഫ്രം ദ ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ലൈൻസ് എടുത്ത് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും
വിയറി അക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷീണതയെ അക്ക എന്നൊരു മീനിങ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഫാറ്റിഗ് വിയറി ഇതൊക്കെ സെയിം മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ലൈൻസ് വിയറി ലൈൻസ് ഡേ ലോങ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഫാറ്റിഗ് ആ സെയിം ലൈൻസ് ആണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ദ ട്രീസ് വേർ വെറ്റ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അത് കാണിക്കുന്ന ലൈൻ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ വാഷ്ഡ് ഗ്രീൻ ലുക്ക്ഡ് മാഗ്നിഫിഷ്യൻ അപ്പൊ ആ ഒരു ബാത്ത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു അവര് നല്ല ഗ്രീൻ ട്രസ് ഇട്ട പോലെ പ്രൗഡിയോട് കൂടി നിൽക്കാന്ന് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അത് എടുത്ത് എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ അടുത്തത് ദ പോയറ്റ് സ്റ്റുഡ് ഇൻ വണ്ടർ മാർവലിംഗ് അറ്റ് ദിസ് വണ്ടർഫുൾ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഒരു പ്രകൃതിയുടെ ആ ഒരു വരദാനത്തിലെ നോക്കി അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് മാർവലിംഗ് അത് തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടറിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ആ ലൈൻസ് എഴുതി ലാസ്റ്റ് വൺ ദ പോയറ്റ് റിട്ടേൺ ഹോം ആ പോയറ്റ് വേഗം വീട്ടിലേക്ക് പോവാന്ന് കാണിക്കുന്ന ലൈൻ ഏതാണ് ഐ ഹറീഡ് ഹോം ത്രൂ ദ ഗർഗിളിംഗ് വാട്ടർ ആ ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ വോയിസിലൂടെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ധൃതിപ്പെട്ട് പോവാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ആക്ടിവിറ്റീസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമർ സെക്ഷൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുള്ള കാര്യമാണ് സിമിലി മെറ്റോഫോസ് ഒക്കെ അത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൽ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ടു റീഡ് ദ ലൈൻ വെറ്റ് ക്ലോത്ത് ക്ലങ്സ് ടു മൈ ബോഡി ലൈക്ക് ആൻ ഇൻഫെൻറ്റ് ടു ഇറ്റ്സ് മദേഴ്സ് ബോസം അപ്പൊ ഒരു അമ്മയുടെ നെഞ്ചിൽ കുഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണോ പറ്റി പിടിച്ചു കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ എന്റെ ഡ്രസ്സ് എന്റെ തുണികൾ എന്റെ ശരീരത്തെ ഒട്ടി പിടിച്ചു കേൾക്കുന്നു അപ്പോ ഇവിടെ ലൈക്ക് എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നിട്ട് ലൈക്ക് ആസ് ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ് സിംലി ഹിയർ ദ ക്ലിംഗിങ് ഓഫ് ദ വെറ്റ് ക്ലോത്ത് ഈസ് കമ്പയേർഡ് ടു ദ ഇൻഫെന്റ് ക്ലിംഗിങ് ടു ഹിസ് മദേഴ്സ് ബോസം ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിംലി എന്ന് പറയാൽ She is like her mother, like, അതുപോലെ as എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സിമിലീസിൽ ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ നൗ ഡെവലപ് സിമിലി ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഹിൻഡ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സിമിലീസ് നമ്മളോട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം കുറച്ച് നാലിനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ദ ട്രീ സ്റ്റാൻഡ്സ് ലൈക്ക് ട്രീ എന്തുപോലെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ദ മൂൺ ലുക്ക് ഡറ്റ് മീ ആ അതുപോലെ ചന്ദ്രൻ നോൽക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് ദ ഫ്ലവർ സ്മൈൽസ് പൂച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദ തണ്ടർ റോയഡ് ഈ തണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇടിവെട്ട് ഇടിവെട്ട് ഇടിമിന്നലൊക്കെ ഏത് ശബ്ദത്തിലാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ദ ട്രീ സ്റ്റാൻഡ് ലൈക്ക് എ ജിയാൻ ജിയാൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു രൂപം ദ മൂൺ ലുക്ക് അറ്റ് മീ ലൈക്ക് എ ക്യൂൻ ചന്ദ്രൻ എന്നെ നോക്കിയത് എങ്ങനെയാ ഒരു രാജ്ഞി നോക്കുന്ന പോലെ അത്രയും ശോഭയാർന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് മൈൽസ് ലൈക്ക് എൻ ഇൻഫെന്റ് ഒരു പൂവ് ഒരു കുഞ്ഞ് കിടന്നിട്ട് ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി ഇനി ഇത് തണ്ടർ റോഡ് ലൈക്ക് ഇടിവെട്ട് എങ്ങനെയാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അലർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സിംഹത്തെ പോലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗോ ത്രൂ ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസ് ദറ്റ് കണ്ടൈൻ സിമിലീസ് ആൻഡ് മെറ്റാഫോസ് ക്ലാസിഫൈ ദം അപ്പോൾ സിമിലീസും മെറ്റാഫോസും വരുന്നുണ്ട് ഈ സിമിലി മെറ്റാഫോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ രൂപത്തിലെ സാമ്യമുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടും രണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇതിന്ന് സിമിലീസ് ഏതാണ് മെറ്റാഫോസ് ഏതാണ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിമിലി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ആസ് ഇത് രണ്ടും വരികയാണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് സിംലി ഷീ ഈസ് ലൈക്ക് ഹെർ മദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സിംലിയാണ് അവൾ അവളുടെ അമ്മയെ പോലെയുണ്ട് കമ്പയറിസൺ വന്നല്ലോ ഇനി മെറ്റാഫോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ആ കാറ് പോകുന്നത് ഒരു ജെറ്റ് സ്പീഡിലാണ് അപ്പോൾ ആ കാറ് പോകുന്നത് ജെറ്റിനെ പോലെയാണെന്ന് എന്നല്ല ജെറ്റ് സ്പീഡിലാണ് കാറ് പോകുന്നത് ഇത് അതാണ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പറയാണ് ദിസ് ബുക്ക് ഈസ് വിമലാസ് ബുക്ക് ഈ ബുക്ക് വിമലയുടെ ബുക്കാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതെന്താ അത് മെറ്റാഫോർ ഇനി അത് നമ്മൾ സിമിലി ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ ദിസ് ബുക്ക് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വിമലാസ് ബുക്ക് ഈ ബുക്ക് വിമലയുടെ ബുക്ക് പോലെയുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വന്നു അവിടെ സിമിലി വന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സിമിലീസ് ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ഞാൻ എസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എസ് ഇല്ലാത്തതൊക്കെ മെറ്റാഫോസ് ആണ്
പക്ഷെ ലൈക്ക് എന്നോ ഏസോ എന്നല്ല പറയണം അവിടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ വിളക്ക് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചം പോലെ ഫയർ വോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് യു ആർ ആസ് ബ്രേവ് ആസ് എ ലൈൻ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ യു ആർ ആസ് ബ്രേവ് ആസ് എ ലൈൻ ഒരു ലൈനെ പോലെ അത്രയും ബ്രേവ് ആണ് ധൈര്യവാനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നിനെ കമ്പയർ ചെയ്തു അത് സിമിലി അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ എസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലാൻഡ് ടോപ്പ് ഇസ് എ ഫിഷ് വൻ ഹി സ്വിംസ് അപ്പോൾ അവൻ നീന്തുമ്പോൾ ലാൻഡ് ടോപ്പ് നീന്തുമ്പോൾ അവനൊരു ഫിഷാണ് ഒരു മീനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ മീനിനെ പോലെയാണ് എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതെന്താണ് മെറ്റാഫോർസ് ആണ് ഷി ഈസ് ആസ് പ്രിറ്റി ആസ് എ പിക്ചർ ഒരു പിക്ചർ പോലെ അത്രയും പ്രിറ്റിയാണ് അവളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ആസ് വന്ന് കണ്ടോ അത് സിമിലി അടുത്തത് ദ ബൂൺ ദ മൂൺ വാസ് എ മിസ്റ്റി ഷാഡോ ആ മൂൺ ഒരു മിസ്റ്റി ഷാഡോ ആണ് നിഴല് വന്ന് മൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ അതാണ് ദ മൂൺ വാസ് എ മിസ്റ്റി ഷാഡോ നിഴല് വന്നിട്ട് മൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീലിലാണ് കാണുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കമ്പാരിസൺ ഒന്നും വരുന്നില്ല എ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആസും ലൈക്കും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് മെറ്റാഫോർ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സമ്മറി നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് മലയാളം മീനിങ് ഞാൻ ആശയം പറഞ്ഞില്ല ആ ഒരു ഫോമിൽ തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് അറിയാൻ ആ ആശയം വായിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഞാനിത് വായിക്കുന്നുണ്ട് The poet tells about how the cool raindrops embraced her face when she was returning from her work. She explained how she was shocked and though it was surprising she felt very comforted. It wiped up the lines of day long tiredness from her face. The rain held tightly to her like a baby clinging on to its mother's breast. Then she described how her step became unsteady. The rain washed off all the dust on the trees making them look beautiful in their green color. The smell of the earth was very appealing and it sucked all the dust in giving a calm surroundings for travelers who are tired. Then she looked up in the sky to thank God when more raindrop kept falling on her. Very amazed at his wonderful gift of nature, she quickly walked back home. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മലയാളം ആശയം തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മലയാളം ആശയം നോക്കുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബാക്കി എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും നമ്മൾ മോഡൽസ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിൽ കയറി പ്ലേ ല